പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടി ഇരുപത്താറ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വിദേശ വരുമാനം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ വലിയ കുതിച്ചുകയറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടി അഞ്ച് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വരുമാനം കുതിച്ചു വരും ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ മാന്ത്രിക സംഖ്യകളിലേക്ക് ഇന്ത്യ കുതിച്ചു കയറും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിരോധ വകുപ്പിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതോടുകൂടി രാജ്യത്ത് സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ രാജ്യം ഒരു കുതിച്ചുകയറ്റം തന്നെയാണ് നടത്താനിരിക്കുന്നത് റഷ്യയും ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംയുക്തമായി സഹകരിക്കാൻ വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിതമായിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശക്തിയായി മാറാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ പരമാവധി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രാജ്യത്ത് പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ നിലവിലെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ശൃംഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നിന്നും അതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നാവികസേനയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കരസേനയുടെയും വ്യോമസേനയുടെയും മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വർധനവ് വരും ഇതിൽ വ്യോമസേനയിൽ മാത്രമായിട്ട് മൊത്തം പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ഉൽപാദന വരവിന്റെ അറുപത് ശതമാനത്തോളം വികസനം അതിൽ നിന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം റവന്യൂ വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭ്യമാക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോറായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും രണ്ട് മെഗാ പ്രോജക്ടുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകാനുള്ള ഏതാനും ചില നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് രണ്ട് വർഷത്തിനകം അതിന്റെ ഫുൾ സ്വിങ്ങിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി നിലവിൽ സംജാതമായിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് ഉപരി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏകദേശം രണ്ട് കോടിയോളം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും യുവാക്കൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിനകം തന്നെ അൻപത് ലക്ഷത്തോളം യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും റഷ്യയുമായിട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മേക്ക് ഇൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി ക്ഷണിക്കാൻ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലൂടെ തൊഴിൽദായകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തൊഴിൽ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ കുതിച്ചുകയറ്റം തന്നെയായിരിക്കും രാജ്യം ഈ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ വരുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഭേദഗതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണം തുടങ്ങാനും പ്രധാനമന്ത്രി സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ആ ചരിത്രപരമായ വാർത്തയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതോടുകൂടി ഇവിടെ സംരംഭകരുടെ ഒരു വലിയ കുത്തൊഴുക്കായിരിക്കും ഇന്ത്യ എന്ന ഈ നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വിദേശ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി നിലവിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പിൽ സഹകരിച്ചു പോകുന്ന വിദേശ കമ്പനികളടക്കം അവർ സംയോജിതമായി നിന്നുകൊണ്ട് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും വ്യോമസേനയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ഒരു സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആനുവൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിന്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പരിപാടിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ